ഹലോ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ മാങ്ങ അച്ചാർ ഇടാൻ പോവാണ് കടുവ മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അച്ചാർ കടുവ മാങ്ങ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഒരല്പം പഴുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം തീരെ പൊട്ട് മാങ്ങയാണ് വിളയാത്തൊരു മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനെ കീറിയിട്ട് അതിലെ മാങ്ങാണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് കാനം കുറഞ്ഞ് തീരെ പീസുകളായി പോകരുത് അപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗുന്ന കൂടുതൽ അടുപ്പിൽ തിരുന്ന് വെന്തങ്ങ് അളിഞ്ഞു പോകും അതിനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവാതെ ഇച്ചിരി കനത്തേൽ അരിഞ്ഞ് ഇടുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഒരുപാട് വെന്തം പോകരുത് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ കിടക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിടുക ഒരെണ്ണം ഒരല്പം പഴുത്ത് ഇത്ര മാങ്ങിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് പക്ഷേ ഒരുപാടങ്ങ് ചൂടാകാതിരുന്നാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മാങ്ങ ഏകദേശമൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ശകലം കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാടം വെളുത്തുള്ളി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളൊരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഒരു കഷ്ണം രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വേദമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കണമെന്ന് ഏകദേശം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയും ഇട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇഞ്ചിയും കൂടെ എന്നതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് മൂക്കണം അതിന് വേണ്ടി അടി പിടിക്കാതെ കരിയാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിൽ മുളക് വാങ്ങി കഴുകി ഉണങ്ങി പൊടിക്കുന്ന മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റതിലൊക്കെ മായമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ നമ്മളതാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് അടി പിടിക്കുകയല്ല അതിനാണ് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇനിയിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം മുളക് പൊടിയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മൂത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു കുറു ഉറാന്നിരിക്കത്തക്ക രീതി ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുറു ഉറാ എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു കുഴമ്പ് വരുവതിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണമെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അടി പിടിക്കാനേ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് കുറു ഉറാ നേരമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മാങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാങ്ങായും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്ലുപ്പും മാങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ
നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ ആദ്യമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റുകൾ ഇടാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റുകൾ ഇടുക മറ്റാളുകൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോമായി വരുന്നതുവരേ